खबर आपको दें ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ को एफ आई ए ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है हमजा शहबाज शरीफ परवाज छह दो सिफर से दोहा जा रहे थे हमजा शहबाज शरीफ जो ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली को उन्होंने एफ आई ए ने उनको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है शहबाज हमजा शहबाज शरीफ परवाज छह दो सिफर से दोहा जा रहे थे आपको बताएं कि कायदे हिजब इख्तलाफ ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ को एफ आई ए ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है हमजा शहबाज शरीफ परवाज छह दो सिफर से दोहा जा रहे थे जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे तो एफ आई ए ने बैरून मुल्क जाने से उनको रोक दिया है अहम खबर है ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के हवाले से हमजा शहबाज शरीफ को एफ आई ए ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है हमजा शहबाज शरीफ दोहा जा रहे थे परवाज छह दो सिफर से और एफ आई ए ने बैरून मुल्क जाने से उनको रोक दिया है इसी पर मजीद बात करेंगे राना मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अली नाम भी ए में नहीं डाला गया था फिर क्यों रोका गया एफ आई ए जानब से जी अभी कुछ देर कबल हमें इस बात की कंफर्मेशन हुई है एफ आई ए जराये की जानब से कि हमदा शहबाज शरीफ ने आज सुबह कतर एयरवेज की परवाज छह दो सिफर से अटैम्प्ट की लाहौर से बाहर दोहा जाने के लिए लेकिन उनको इमिग्रेशन के दौरान जैसे उनका पासपोर्ट सामने आया तो उनको रोक दिया गया इस हवाले से उनका सामान भी लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था वो भी वापस उनको ले जाना पड़ा और हमदा शहबाज उनसे हैं वो एयरपोर्ट से वापस रवाना हो चुके हैं और उनको एफ आई ने अरेस्ट तो नहीं किया लेकिन उनको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है और ये हदायत जारी की गई है जब तक आपका नैब का केस क्लियर नहीं हो जाता या जब तक हमें हुकूमती एकदम एक कोई अहकाम जारी नहीं होते तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते एक और एक और जराये ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि इनका नाम जो था वो ई में शामिल था और जैसे इनका पासपोर्ट स्कैन किया गया तो रेड टेप उनके नाम पर जिसके पास फौरी उनको इस हवाले से बैरून मुल्क सफर करने से रोक दिया गया तमाम सिक्योरिटी एजेंसी लाहौर एयरपोर्ट में जो उनकी तैनात है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि हमदा शहबाज ने आज सुबह कतर एयरवेज की दोहा जाने वाली परवाज छह सौ बीस से ये अटैम्प्ट की थी बैरून मुल्क जाने के लिए जिसके बाद उनको रोक दिया गया जी अच्छा राना मोहम्मद अली जैसे आपने बताया कि एक जरा के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ई सी एल में नाम शामिल था तो क्या ये बात हमजा शहबाज को मालूम नहीं थी कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है जी जो मालूम हमें अभी तक मिली उसके मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि जो मुसाफिर बैरून मुल्क सफर करता अगर उसका नाम ई सी एल में शामिल हो तो तभी उसे ऑफलोड किया जाता है हमदा शहबाज का नाम एक जरा के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि वो सी सी एल लिस्ट में शामिल था जिसकी बिना पर इनको रोका गया और उनसे ये भी मुकालमा किया गया कि उन्होंने उनके जो नैब के केसेस हैं जब तक उनके वो केसेस क्लियर नहीं होते तब तक वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते इससे पहले सलमान शहबाज के हवाले से भी जो मालूम थी वो भी हमें दी गई थी कि उनको बैरून मुल्क जाने की जो उन्होंने अटैम्प्ट की थी वो तो रवाना हो गए थे वो चले भी गए थे लेकिन उसके फौरी बाद उनका अभी हमदा शहबाज ने मौजूदा हालात के मुताबिक जो अटैम्प्ट की है उसमें यही कहा जा रहा है इनकी जानब से ये कहा गया था कि मेरे केसेस के हवाले से हुकूमत और हमारे वकला जो उनसे हैं वो इस केस के हवाले से पेश होंगे जबकि एफ आई ए ने इसे मानने से इंकार कर दिया एफ आई ए के दोनों ठीक है राना मोहम्मद अली इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे लेकिन अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका